പുരാതന ഗ്രീസിലെ പ്രസിദ്ധരായ മൂന്ന് ദുരന്ത നാടകൃത്തുകളിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു സോഫക്കിൾസ് നാടകരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം എസ്കിലസിന് ശേഷവും യൂറിപ്പിഡീസിന് മുൻപുമായിരുന്നു പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിജ്ഞാനകോശമായ സൂതായുടെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ച് സോഫക്കിൾസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് നാടകങ്ങൾ എഴുതി എങ്കിലും പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് ഏഴ് നാടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് എജാക്സ് ആന്റിഗണി ട്രാക്കിനിയയിലെ സ്ത്രീകൾ ഈഡിപ്പസ് രാജാവ് ഇലക്ട്ര ഫിലോക്ടീറ്റസ് ഈഡിപ്പസ് കൊളോണസ് എന്നിവയാണ് ആ ഏഴ് നാടകങ്ങൾ അറുനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം അദ്ദേഹം ആദൻസിൽ ഡയോണിഷ്യയിലെയും ലെനയായിലെയും ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമ്മാനത്തിനാകുന്ന നാടകകൃത്തായിരുന്നു മുപ്പത്തോളം മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് വട്ടം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ഒരിക്കലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് താഴെ ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സോഫക്കിൾസിന് പിന്നിലായ എസ്കിലസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് പതിനാല് വട്ടം മാത്രമാണ് യോർപിടിസാകട്ടെ നാല് വട്ടം മാത്രം ഒന്നാമനായി സോഫക്കിൾസിന്റെ രചനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് ഈഡിപ്പസ് പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈഡിപ്പസ് രാജാവ് ഇലക്ട്ര ആന്റിഗണി എന്നീ നാടകങ്ങളാണ് ഇവയെ പൊതുവായി തീപൻ നാടകങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഓരോന്നും വ്യതിരിക്തമായ നാടക ചതുരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നേരത്തെ പതിവുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അഭിനേതാക്കൾക്ക് പുറമെ മൂന്നാമതൊരു അഭിനേതാവിനെ കൂടി നാടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി സോഫക്കിൾസ് ഗ്രീക്കു നാടകത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു പല്ലവിക്കാരുടെ കല എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അഭിനേതാക്കളുടെ കല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നാടകത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ഈ പരിഷ്കാരം സഹായിച്ചു നാടകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ സോഫക്കിൾസ് മുൻഗാമിയായ എസ്കിലിസിനെ അതിലംഘിച്ചു യവന നാടകൃത്തുകളിൽ ആരുടെയും ജീവിതത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ ചരിത്ര രേഖകൾ ഇല്ല സൊഫോലോക്ലിസും വ്യത്യസ്തനല്ല പല പ്രാചീന രേഖകളും ആദൻസിലെ ജനങ്ങൾ പരമ്പരയായി പറയുന്ന പഴങ്കഥകളും കുറെ ഊഹങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അവയനുസരിച്ച് ഗ്രീസിലെ അറ്റിക്കായിൽ കൊളോണസ് ഹിപ്പിയൻസിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ സമൂഹത്തിലെ അംഗമായ സോഫിലോസ് എന്ന ധനികന്റെ മകനായിരുന്നു സോഫക്കിൾസ് സോഫിലോസ് ഒരു വാൾ നിർമ്മാതാവായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ മാരത്തൺ യുദ്ധത്തിന് ഏതാനും വർഷം മുൻപാണ് സോഫക്കിൾസ് ജനിച്ചത് ജനനവർഷം ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്നൊക്കെ ഊഹിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാതെ കൃത്യമായി അറിയില്ല നാടകരംഗത്തെ സോഫക്കിൾസിന്റെ ആദ്യ വിജയം ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് നാനൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ടിൽ ഡയോണിഷ്യയിലെ നാടക മത്സരത്തിൽ നാടകരംഗം അടക്കി വാണിരുന്ന എസ്കിലസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു വിധികർത്താക്കളെ നറുക്കിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പതിവ് ഉപേക്ഷിച്ച് വിജയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല മത്സരം കാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന സൈന്യാധിപന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണത്രേ ഈ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതിനാൽ ഈ വിജയം അസാധാരണമായ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് നടന്നത് എന്ന് ചരിത്രകാരനായ പ്ലൂട്ടാർക്ക് പറയുന്നു ഈ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് എസ്കിലസ് സിസിലിയയിലേക്ക് പോയിക്കളഞ്ഞെന്നും പ്ലൂട്ടാർക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാടകരംഗത്തുന്ന പോലെ ആദൻസിലെ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ ഇതര മേഖലകളിലും സോഫക്കിൾസ് തുടക്കം മുതലേ ശോഭിച്ചു പേഷ്യർക്കെതിരെ സലാമിസിലെ നാവികയുദ്ധത്തിൽ യവനസഖ്യം നേടിയ വിജയം ഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ യുവാക്കളുടെ നഗ്ന നൃത്തം നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സുന്ദരനായ സോഫക്കിൾസ് ആണ് പെരിക്കിൾസിന്റെ കീഴിൽ സൈന്യത്തിലെ പത്ത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളായി സോഫിക്കിൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പൊതുജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പെരിക്കിൾസിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന സിമന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നിരിക്കാം സോഫക്കിൾസ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സോഫക്കിൾസ് മരിച്ചത് ദീർഘമായ ജീവിതത്തിൽ പോർഷക്കാർക്കെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിലെ ഗ്രീസിന്റെ അഭിമാനകരമായ വിജയത്തിനും പെലോപ്പന്നേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിലെ വിനാശത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു യൂറിപ്പിഡീസിന് മുൻപ് ജനിച്ച അദ്ദേഹം യൂറിപ്പിഡീസിനെ അതിജീവിച്ചു യൂറിപ്പിഡീസ് മരിച്ച വർഷം തന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സോഫക്കിൾസിന്റെ മരണം പുരാതന കാലത്തെ പല മഹാന്മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ സോഫക്കിൾസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് പല കഥകളും പ്രചരിച്ചു തന്റെ നാടകമായ ആന്റിഗണിയിലെ ഒരു ദീർഘവാഗ്യം ശ്വാസമെടുക്കാതെ ഉച്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന കഥയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് സോഫക്കിൾസ് മരിച്ച് ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞ് ഹാസ്യ നാടകൃത്തായ അരിസ്റ്റോഫനീസ് തന്റെ കാവ്യദേവത എന്ന കൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ദീർഘായുഷ്മാനും സന്തുഷ്ടനും പ്രതിഭാശാലയും നല്ല അനേകം ദുരന്ത നാടകങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ സോഫക്കിൾസ് അനുഗ്രഹീതനാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള സഹനമോ ദൗർഭാഗ്യമോ ഇല്ലാതെ ആയുസ് പോക്കി
trusted tradition of 155 years. Chemanur International Jewelers, India, UAE, Kuwait, Malaysia, USA.